హాయ్ మనం ఆన్లైన్లో గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ క్లాస్ అందజేస్తున్నాం క్లాస్ ఎప్పుడైనా చూడొచ్చు ఎన్ని సార్లు అని చూడొచ్చు టిల్ ద ఎగ్జామ్ వరకు ఈ సర్వీస్ మీకు అందజేయబడుతుంది ఆన్లైన్ అంటే ఇదేం లైవ్ స్ట్రీమ్ కాదు క్లాసెస్ రికార్డ్ అయ్యి మన వెబ్సైట్లో ఉంటాయి మీకు ఎప్పుడు అవకాశం ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఉంటే అప్పుడు చూడొచ్చు ఏ విధంగా అయితే మీరు ఓటీటీ చూస్తారో అదేవిధంగా ఇది కూడా ఉంటుంది సో ఇది రిజిస్టర్ అయిన అభ్యర్థులకు అవకాశం రిజిస్టర్ కావాలనుకున్న అభ్యర్థులు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవచ్చు మనం ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూకి సంబంధించి సిక్స్టీ డేస్ యాక్షన్ ప్లాన్ రూపొందించాం సో దానికి అనుగుణంగా డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం దానికన్నా ముందు ఈ ఒక అభ్యర్థులు మనకు ఇది పంపించడం జరిగింది సరే ఇది ఎంతవరకు కరెక్టు మనకు ఎంతవరకు వస్తున్నాయి వేకెన్సీస్ అని ఇది అక్కడ నాకు పంపిన డాక్యుమెంటు సో ఇక్కడ రిఫరెన్స్ అన్నది ట్వంటీ నైన్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ థర్డ్న చీఫ్ సెక్రటరీ అడిగితే సో దానికి అనుగుణంగా వీళ్ళు రిఫరెన్స్ దాని రిఫరెన్స్ తీసుకొని గవర్నమెంట్కి ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయో ఇక్కడ తెలియజేసినట్టు తెలియజేశారు సబార్డినేట్ సర్వీస్ రూల్స్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ ప్రకారము క్యాడర్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంత ఉన్నది నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ అలాటెడ్ ఫర్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్కి ఇంత డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ వర్కింగ్ ఇంత ఉన్నది సో ఆల్రెడీ నోటిఫైడ్ అన్నది ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఫార్టీ ఎయిట్ నెట్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ టు బి ఫిల్డ్ అప్ బై డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఫార్టీ టూ వేకెన్సీస్ సో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ డీటీ పోస్ట్ అన్నది డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ కింద ఫార్టీ టూ వేకెన్సీస్ ఉన్నట్టు ఈ షీట్ అన్నది మనకు తెలియజేస్తుంది ఇంత క్యాడర్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంత రిక్రూట్మెంట్ ఇది ఇది అని డీటెయిల్స్ వచ్చినాయి సో మనము గత కొన్ని రోజులుగా డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ అవన్నీ కూడా ఫార్టీ టూ ఉండటం జరిగింది ఇక్కడ కూడా మనం మొత్తం పది వందల ఎనభై రెండు పోస్టులలో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ అన్నది ఫార్టీ టూ ఉన్నది ఇక్కడ సో మిగిలిన పోస్టులు ఇవి ఉన్నాయి ఇంకా ఇవి కాకుండా ఏసీటీఓ ఒకటి రావాలి ఇంకా వేరే డిపార్ట్మెంట్ నుంచి రావాలి అనుకున్నాం సో ఆల్ టుగెదర్ ఈ నెంబర్తో అయితే గ్రూప్ టూ త్వరలో రాబోతున్నది సో ఎప్పటికే చాలా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఖాళీలు అనేది ప్రభుత్వం సేకరించింది సో ఒక టైం చూసుకొని ఈ మంత్ ఎండింగ్ కల్లా సిలబస్ ఇచ్చేసి దాని తర్వాత ఫర్దర్ వాళ్ళు వెళ్ళటం జరుగుతుంది సో మనకి ఇక్కడ ఈ షీట్ నుంచి వచ్చిన క్లారిటీ ఏమిటి అంటే సో ఎస్ మంచి నోటిఫికేషనే రాబోతుంది ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది సో అభ్యర్థులు అసలు టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దండి సో మనం సిక్స్టీ డేస్ యాక్షన్ ప్లాన్ ని రూపొందించుకున్నాం సో ప్రతిరోజు కూడా డిస్కస్ చేస్తూ వస్తున్నాం ప్రిలిమ్స్ ఏంటి మెయిన్స్ ఏంటని నోటిఫికేషన్ వచ్చే సమయానికి నోటిఫికేషన్ అయితే ఇవ్వక తప్పదు దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాయి ఎలక్షన్స్ కూడా సో దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని అయినా కానీ నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు నోటిఫికేషన్ తప్పనిసరిగా ఉంటుంది జూన్ నాటికే ఇస్తామని తెలియజేస్తున్నారు సో నోటిఫికేషన్ వచ్చే సమయానికల్లా ఇటు ప్రిలిమ్స్ ఇటు మెయిన్స్ సిలబస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేసుకొని సిద్ధంగా ఉండాలి సో దానికి అనుగుణంగా నేను డైలీ మీరు ఏం చదవాలని సిలబస్ పంపిస్తున్నా ఆ సిలబస్తో పాటు టెస్ట్ యూవర్ సెల్ఫ్ అని మీకు ఇక్కడ కరెంట్ రిలేటెడ్ వాటికి ఏమో ఎంసీక్యూలు ఇస్తున్నానండి ఇట్లా ఎంసీక్యూలు వస్తాయి సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్వి వన్ లైన్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి పంపిస్తున్నాను సో మీరు మన క్లాస్ వింటారు సబ్జెక్ట్ని స్టడీ చేస్తారు మెటీరియల్ ఏ బుక్స్ ఉన్నా కానీ అది చదువుకుంటావు కావాలంటే మన మెటీరియల్ లేదా నీకు ఏది మంచిది అనిపిస్తే ఒకటి రెండు సార్లు స్టడీ చేసి వీటికి ఆన్సర్స్ అన్నీ కూడా ఒక వైట్ పేపర్ మీద రాసుకుంటూ వెళ్తావు సో దాటిని ఇక్కడ కీ కూడా పంపిస్తున్నా దాన్ని కీ చెక్ చేసుకోవటం జరుగుతుంది ఇట్లా కన్సిస్టెంట్గా మీ ప్రిపరేషన్ని కొనసాగించండి వన్స్ నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ అయిన తర్వాత మనము కేవలం ప్రిలిమ్స్ మీద మాత్రమే ఫోకస్ పెడతాము సో ప్రిలిమ్స్ మీద కేవలం ఎంసీక్యూస్ మీద మాత్రమే వర్క్ చేయటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు చదివే సమయం కాబట్టి నేను మీకు ఇక్కడ వన్ లైన్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి పంపిస్తున్నా వన్స్ ఈ ప్రాసెస్ అయిపోయి నోటిఫికేషన్ వచ్చాక ఇదే సబ్జెక్ట్ మీద ఎంసీక్యూలు మనం చేస్తాము ప్రిలిమ్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్లియర్ కావాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వన్స్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అవ్వగానే వెంటనే మెయిన్స్కి సంబంధించి ఎంసీక్యూలు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ ఎంత చేస్తే సక్సెస్కి అంత దగ్గర అవుతారు సో ప్రాక్టీస్ లేకుండా ఇంకా అప్పుడు ఏబిసిడి అనుకుంటూ చదువుతూ ఉంటే సమయం వృధా అవుతుంది సో అభ్యర్థులకి సూచిస్తున్నది అందుతున్న సమాచారం రైటా తప్ప అన్నది పక్కన పెడితే మంచి సమాచారమే అందుతుంది మంచి నోటిఫికేషన్స్ రాబోతున్నాయి సమయాన్ని వృధా చేసుకోవద్దు ప్రిపరేషన్ని కొనసాగించండి సో ఫస్ట్ మనం ఈరోజు డిస్కషన్ చేద్దాం 
భారతదేశము మరియు మలేషియా ఈ రెండు వ్యాపారాలు చేస్తూ ఉన్నాయి సో మలేషియా నుంచి మనకు ఎగుమతులు దిగుమతులు జరుగుతూ ఉంటాయి అదేవిధంగా మన దేశం నుంచి మలేషియాకి ఎగుమతి మరియు దిగుమతి అనేది జరుగుతూ వస్తుంది సో ఇలాంటి సందర్భంలో ఇప్పుడు సెటిల్మెంట్ అన్నది డాలర్ రూపంలో జరుగుతుంది ఉదాహరణకి వన్ డాలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ టూ రూపీస్ అనుకుందాం సో డాలర్లో సెటిల్మెంట్ జరుగుతున్నది సో ఈ కంట్రీస్ ఏమనుకున్నాయి అంటే ఈ రెండు కంట్రీస్ ఇక నుంచి మనం డాలర్స్లో వద్దు సేమ్ నువ్వే కరెన్సీ మాట్లాడతావు అదే కరెన్సీలోకి ఇండియన్ రూపీస్లోనే మనము ట్రేడ్ చేసుకుందామని ఒక ఒప్పందానికి రావటం జరిగింది సో ఈ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ నడుస్తుంది ఈ వార్ సమయంలో అమెరికా అన్ని దేశాల మీద ఆంక్షలు విధిస్తూ వస్తుంది డాలర్ని కొన్ని దేశాలకి టైట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇలా టైట్ చేయటం వలన ఆ దేశం యొక్క ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ అనేది పడిపోతూ వస్తున్నాయి లేదా టైట్ అయిపోతూ వస్తున్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం అమెరికా వాడేమో ఫెడరేట్స్ని ఫెడరేట్స్ని బాగా పెంచేస్తున్నాడు వాడు డాలర్నేమో బలోపేతం చేసుకుంటున్నాడు మిగిలిన కరెన్సీలని డమ్మీ చేసి అవతల పారేస్తున్నాడు సో ఇదే సందర్భంలో నువ్వు ఇంకొక పాయింట్ కూడా చదవాలి చైనా అండ్ యుఎస్ఏ కరెన్సీ వార్ కరెన్సీ వార్ అన్నది బాగా నడుస్తూ వస్తుంది సో ఏంటి కరెన్సీ వార్ అన్నది మనము ఫారెన్ ట్రేడ్ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు నీకు డీటెయిల్గా అర్థమవుతుంది అమెరికాని ఎందుకు రిప్లేస్ చేయలేకపోతుంది చైనా ఇంత బలంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఐడియా రాదు ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే మనం ఇండియా మలేషియాతో ఇండియన్ రూపీస్లోనే ట్రేడ్ చేద్దాం అనుకున్నామో అదేవిధంగా చైనా మిగిలిన దేశాలు అండి ఇటు పాకిస్తాన్ శ్రీలంక భూటాన్ సౌత్ ఆఫ్రికా కంట్రీస్కి యూరోపియన్ కంట్రీస్కి మీరు అందరూ డాలర్స్లో ట్రేడ్ చేయకండి నా యొక్క చైనా రూపీలోనే ట్రేడ్ చేయండి అని ఎందుకు చెప్పలేకపోతుంది ఇప్పుడు అన్ని దేశాలు డాలర్ని ఎందుకు అక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయి సో ఇవన్నీ మనం ఫారెన్ ట్రేడ్ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్గా మీకు డిస్కస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ పాయింట్ని చూడు ఉదాహరణకి మలేషియా కరెన్సీని మనము రింగేట్లో పిలవటం జరుగుతుంది మన ఇండియాని రూపాయి అని ఎలా అంటామో మలేషియా దాన్ని రింగేట్ అని పిలుస్తారు వన్ మలేషియా రింగేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఇండియన్ రూపీస్ వన్ డాలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ టూ రూపీస్ ఏ విధంగానో వన్ డాలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ టూ రూపీస్ ఏ విధంగానో సెవెంటీ టూ ఆర్ ఎయిటీ ఏదైతే అది ఉదాహరణకి సెవెంటీ టూ అంటున్నా సెవెంటీ టూ ఏ విధంగానో అదేవిధంగా ఒక మలేషియా వాడు రూపాయి వాడి భాషలో రింగే ఇచ్చాడంటే మనం వాడికి పద్దెనిమిది రూపాయలు ఇవ్వాలి సో లెక్కన మలేషియా కరెన్సీ గట్టిగా ఉందా మన కరెన్సీ గట్టిగా ఉందా ఆబ్వియస్లీ మలేషియా కరెన్సీయే గట్టిగా ఉన్నది బలంగా ఉంది వాటితో కంపేర్ చేస్తే మనం పద్దెనిమిది పాయింట్లు వెనకాల ఉన్నాం పద్దెనిమిది మెట్లు కింద ఉన్నాం వాటితో కంపేర్ చేస్తే అమెరికా వాటితో కంపేర్ చేస్తే డెబ్బై రెండు మెట్లు కింద ఉన్నాం మనం డెబ్బై రెండు మెట్లు ఎక్కితే కానీ అమెరికా వాడిని రీచ్ కాలేము సో వీడిని మలేషియా వాడిని రీచ్ కావాలంటే పద్దెనిమిది మెట్లు ఎక్కితే కానీ వాడిని రీచ్ కాలేము సరే పాయింట్ ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ మనం రూపీలోనే ట్రేడ్ చేద్దామని అంగీకరించాయి సో డాలర్ స్థానంలో ఇండియన్ కరెన్సీ మలేషియాలో ఒక పెన్ను ఈ పెన్ను తీసుకొని నేను దిగుమతి చేసుకున్నా లేదా మలేషియా వెళ్ళి ఈ పెన్ను కొన్నాను ఇదే పెన్ను నేను ఇక్కడ డెబ్బై రెండు రూపాయలకు కొంటున్నాను అక్కడ అదే పెన్ని అక్కడ మలేషియాలో అడిగితే వాడు ఫోర్ రింగెట్స్ అన్నాడు ఫోర్ రింగెట్స్ అని పిలిచాడు ఇక్కడేమో డెబ్బై రెండు రూపాయలు అంటున్నాం అక్కడేమో రింగెట్స్ ఫోర్ రింగెట్స్ నాకు చాలు అన్నాడు సో ఫోర్ రింగెట్స్ ఇచ్చి నేను ఆ పెన్ను తీసుకోవటం జరిగింది గతంలో గతంలో డాలర్స్ ఇవ్వాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు రింగెట్ ఇస్తే సరిపోతుంది అదే ఇక్కడ డీటెయిల్గా చెప్తున్నాను చూడు మలేషియా నుంచి నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా ఒక మొబైల్ ఫోన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా వాడు మలేషియా వాడు చెప్తాడు భారతదేశానికి ఒక్కొక్క ఫోన్కి టూ హండ్రెడ్ రింగెట్స్ ఇవ్వాలి మీరు టూ హండ్రెడ్ రింగెట్స్ ఇవ్వాలి మీరు అని వాడు చెప్పి పంపిస్తాడు వాడు మనం మన దేశానికి వస్తువు ఇచ్చాడనుకోండి మనం వాడికి డబ్బులు ఇవ్వాలి కదండి ఆ డబ్బులు ఏమన్నాడంటే టూ హండ్రెడ్ రింగెట్స్ ఖర్చు అవుతుంది ఈ ఫోను అది ఇవ్వు అన్నాడు సో టూ హండ్రెడ్ రింగెట్స్ని మనం కరెన్సీలోకి మన భారతదేశ కరెన్సీలోకి కన్వర్ట్ చేసుకొని టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎయిటీన్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ని ఇదిగో రా బాబు త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకో వెళ్ళు అని చెప్పాము ఇది డాలర్ని డీ డాలరైజేషన్ అంటారు 
గతంలో ఎట్లా ఉండేది వీడు ఒక ఫోన్ పంపి దీనికి యాభై డాలర్లు ఇవ్వు అని చెప్పేవాడు యాభై డాలర్లు ఇవ్వు నాకు ఈ ఫోన్ తీసుకొని మనకు ఫోన్ పంపేవాడు యాభై డాలర్లు ఇంటూ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ ఇంటూ సెవెంటీ టూ రూపీస్ అంటే రఫ్లీ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ప్లస్ వస్తుంది త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో గతంలో డాలర్స్లో మనము ఎగుమతి దిగుమతికి చెల్లించే వాళ్ళం దాని ప్లేస్లో రూపాయిల్లో చెల్లిస్తున్నాము రూపాయిల్లో చెల్లిస్తున్నాము అదేవిధంగా మనం కూడా వాడికి ఎగుమతి చేస్తాం మలేషియా వాడికి ఉదాహరణ ఇనుము ఐరన్ ఒక టన్ ఎగుమతి చేసాం అనుకోండి ఒక టన్ భారతదేశంలో ముప్పై ఆరు వేల రూపాయలు ఉంది థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఉంది మనం మలేషియా వాడికి ఏం చెప్తాం అరే బాబు నువ్వు ఇంత ఇనుము తీసుకుంటున్నావు కదా దాని ధర మాకు ఇక్కడ ఎట్లా ఉన్నది నన్ను నీ రింగెట్స్లో వన్ ఎయిటీ రింగెట్స్ పంపిన ఆయన అని చెప్తాం సో వాడి దగ్గర ఉన్న వన్ ఎయిటీ రింగెట్స్ మనకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది దాన్ని మనం రూపీలో కన్వర్ట్ చేసుకొని మనం ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాం అట్లా మలేషియాకి ఇండియాకి మధ్య ఇండియన్ రూపీని బేసిక్ యూనిట్గా తీసుకొని అంటే దాని విలువ ఎంత ఉందో దాని విలువ ఆధారంగా వ్యాపారం నిర్వహించుకుంటున్నాం అదే గతంలో ఇనుముని మనం ఒక టన్ను పంపించామనుకోండి అప్పుడు ఏమనే వాళ్ళం నాకు వన్ ఎయిటీ రింగెట్స్ వద్దు నాకు హండ్రెడ్ డాలర్స్ పంపి అని అనేవాళ్ళం గతంలో డాలర్స్ అనేవాళ్ళం ఇప్పుడు వాడిని రింగెట్స్లో రింగెట్స్ పంపి నేను దాన్ని రూపీలోకి తర్వాత మార్చుకుంటా అని చెప్తున్నా సో ఇట్లా మలేషియా మరియు ఇండియా మధ్య డీ డాలరైజేషన్ అనేది నడుస్తుంది ఎందుకండి హాయిగా డాలర్స్లోనే చేసుకోవచ్చు కదా వన్ డాలర్ ఈజ్ కొట్టి ఈరోజు సెవెంటీ టూ రూపీస్ అన్నాను ఒక రేపు ఒక పది రోజుల తర్వాత పది రోజుల తర్వాత వన్ డాలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ రూపీస్ అయింది అనుకోండి ఎయిటీ రూపీస్ అయింది అనుకోండి సో ఆబ్వియస్లీ దిగుమతి చేసుకునేటప్పుడు మనం ఎక్కువ చెల్లించాల్సి వస్తుంది అదేవిధంగా ఎగుమతి చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఎక్కువ డబ్బు వస్తుంది కానీ ఎగుమతి చేసే సత్తా మన దగ్గర లేదు దిగుమతే ఎక్కువగా అక్కడ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం అన్ని దేశాలతో సరే ఎగుమతి కూడా చేసుకుందాం అనుకుందాం పది రోజుల తర్వాత వన్ డాలర్ తీసుకోవడం ఎయిటీ రూపీస్ అవ్వచ్చు లేదా టైం బాగా లేక మన రూపీ బలపడి పది రోజుల తర్వాత వన్ డాలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరవై రూపాయలకి అని వెళ్ళచ్చు సో డాలర్లో ఎక్కువ తక్కువ ఎక్కువ తక్కువ ఇట్లా ఫ్లక్చువేషన్స్ అన్నది జరుగుతూ వస్తుంది వాడెవడో అమెరికా డాలర్లో జరుగుతున్న ఫ్లక్చువేషన్స్కి అనుగుణంగా మనము మరియు మలేషియా ఇంత కంగారు పడుతూ వ్యాపారం చేయటం ఏంటి ఎప్పుడో వాన వస్తుందని చెప్పి ఇప్పుడు ఉన్న నీళ్ళన్నీ పారబోసుకుంటామా ఎప్పుడో డాలర్ పెరుగుతుంది అని అనుకొని అన్ని దిగుమతులు ముందే చేసుకోలేము డాలర్ తగ్గితే మనం అన్ని దిగుమతులు తర్వాత చేయలేము సో డాలర్ మీద డిపెండెన్సీ వద్దు డాలర్ మీద డిపెండెన్సీ ఉంటే ఈ రెండు దేశాల మధ్య వ్యాపారము అన్సర్టనిటీ పెరిగిపోతుంది అనిశ్చితి ఈరోజు ఉన్న డాలర్ వాల్యూ గంట అయితే ఉండదండి మీకు ట్రేడ్ ఐడియా ఉందో లేదో కరెన్సీ ట్రేడ్ అంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు డాలర్ సెవెంటీ టూ రూపీస్ అన్న పర్ఫెక్ట్గా వన్ అవర్ ఆగి చూడండి ఇది సెవెంటీ టూ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైస్ అవ్వచ్చు సెవెంటీ త్రీ రూపీస్ అవ్వచ్చు గంట గంటకి డాలర్ వాల్యూ మారిపోతూ ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ కరెన్సీలో సో ఆబ్వియస్లీ దానికి అనుగుణంగానే చెల్లింపులు అనేవి జరుగుతుంటాయి ఇంత ఫ్లక్చువేషన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది మనము వద్దు మన రూపీలోనే చేసుకుందామని చెప్తున్నాం సో దీని వలన వ్యాపారం సులభం అవుతుంది యుఎస్ డాలర్ పైన ఆధారపడే పని తగ్గిపోతుంది మన దగ్గర ఫారెక్స్ రిజర్వ్ తగ్గిపోయినాయి 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 అని బాధపడక్కర్లే ఆయ రూపాయలు ట్రేడ్ చేసుకుంటాం చక్కగా సో డాలర్లో వచ్చే హెచ్చు తగ్గుల వలన డాలర్లో వచ్చే హెచ్చు తగ్గుల వలన మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎలాంటి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఏర్పడవు ఎలాంటి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ అన్నది ఏర్పడవు డాలర్లో వచ్చే హెచ్చు దగ్గరికి మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో నెగిటివ్ వస్తుందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద కొద్ది పరిజ్ఞానం ఉన్న అమెరికా వాడికి జలుబు చేస్తే భారతదేశంలో తుమ్ములు వస్తాయి వాడు అక్కడ అవుట్ సోర్సింగ్ క్లోజ్ అంటే ఇక్కడ కంపెనీలు బోర్డు తిప్పేస్తూ ఉంటాయి అవగాహన లిటిల్ బిట్ ఉన్నా కానీ క్యాచ్ చేయొచ్చు సో డాలర్ నుంచి ఎంత దూరంగా జరిగితే అంత మంచిది మరి ఇప్పుడు డౌట్ మరి మిగిలిన దేశాలతో కూడా మనం ఇదే రకంగా వెళ్ళొచ్చు కదా వెళ్దాం చిన్నగా ఒక్కొక్కటి వెళ్దాం అవతల వీడికి కూడా లాభం ఉండబట్టే మనతోటి రూపాయిలో ట్రేడ్కి అంగీకరించాడు 
వీడికి లాభం లేదనుకోండి వీడిని అంగీకరిస్తే నాకు డాలర్లోనే ఇవి అంటాడు అవునా కదా ట్రేడ్ వ్యాపారం అన్నది ఇద్దరికీ లాభాన్ని తెచ్చే విధంగా ఉంటుంది ఒక నష్టపోతే ఇంకోటి వస్తుంది అని వ్యాపారం అనలేము వీడికి ఎగుమతులు దిగుమతుల వల్ల ఏదో బెనిఫిట్ ఉన్నది మనకు వీడి నుంచి బెనిఫిట్ ఉంది అందుకని అంగీకరించాం సో చిన్నగా ఒక్కొక్క దేశంతో వెళ్తూ ఉంటాం సో మనేషా ఇస్ దాప్ లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ ఇన్ ఏషియన్ ఆఫ్టర్ సింగపూర్ అండ్ ఇండోనేషియా మలేషియా అనేది అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ నేషన్స్ లో థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉన్నది సో మన దేశం నుంచి ఎగుమతులు రిఫైన్డ్ పెట్రోల్ మీట్ అండ్ అల్యూమినియం బాగా ఎగుమతులు జరుగుతున్నాయి ఫామ్ ఆయిల్ క్రూడ్ పెట్రోలియం అండ్ కంప్యూటర్స్ అన్నది ఎక్కువ దిగుమతి జరుగుతూ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ప్రశ్న అన్నది ప్రశ్న అన్నది మీకు ఇండియన్ ఎకానమీలో కానీ కరెంట్ ట్రిప్ రిఫరెన్స్ లో కానీ అడుగుతున్నప్పుడు ఏషియన్ లో ఏషియన్ లో సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్ లో థర్డ్ లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ ఇండోనేషియా ఇండోనేషియా బి స్టేట్మెంట్ భారత్ పామ్ ఆయిల్ పామ్ ఆయిల్ మలేషియా నుంచి మలేషియా దిగుమతులలో దిగుమతులలో ప్రథమ స్థానంలో ఉంది ప్రథమ స్థానంలో ఉంది ఏ వన్ అండ్ టూ కరెక్ట్ బి టూ అండ్ త్రీ కరెక్ట్ సి త్రీ అండ్ ఫోర్ కరెక్ట్ ఇట్లా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అట్లా నిన్ను అడగటం జరుగుతుంది సాధారణంగా మనము ఫారెన్ ట్రేడ్ కానీ ఇది చదువుతున్నప్పుడు ఏ దేశానికి భారతదేశం నుంచి ఎక్కువ ఎగుమతులు వెళ్ళినాయి ఏ దేశానికి తక్కువ వెళ్ళినాయి ఇంతవరకే చూసుకుంటూ ఉంటాం ఫస్ట్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అని తర్వాత యుఎస్ఏ ఎగుమతులు జరిగినాయి అని చూసుకుంటూ ఉంటాం దిగుమతులు ఎక్కువ చైనా నుంచి అని ఇట్లా చదువుతూ వస్తాం లేదా కాంటినెంట్ వైజ్ చదువుకుంటూ వస్తాం లేదా బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ లో ఎంత మిగులు ఉంది ఎంత సర్ప్లస్ ఉంది అని ఇవి చదువుతూ వస్తాం సో ఎగ్జామ్ కి ముందు దగ్గరలో వస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి ఇష్యూస్ జరిగితే క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఫ్రేమ్ అవుతుంది మనకు అప్పుడు ఎగ్జామ్ హాల్లో అనిపిస్తుంది అరే మనం ఇండివిజువల్ కంట్రీలు కూడా చూసుకోవాలా భారతదేశం నుంచి ఏ దేశాలకు వెళ్తుంది కాంటినెంట్ లో ఏ దేశాలకి వెళ్తుంది ఇట్లా కూడా చదవాలేమో అని ఎగ్జామ్ హాల్లో అనిపిస్తుంది కానీ కరెక్ట్ గా చదివితే కరెంట్ అఫైర్స్ లో దాని మూలం ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇది చదవిన అభ్యర్థి ఎవరైనా కానీ ఇది అక్కడ ఇది మామూలుగా అందరికీ తెలుస్తుంది తెలిసిన తర్వాత అట్లా లైన్ చదువుకుంటూ వెళ్తావు కానీ దీన్ని ఇలా డీప్ గా మైనింగ్ చేస్తే ప్రశ్న అన్నది ఇక్కడ రూపొందుతున్నది సో ఈ ఆస్పెక్ట్ తెలిసిన ఏ అభ్యర్థి అయినా దీన్ని ఈజీ క్వశ్చన్ గా హ్యాండిల్ చేసుకుని బయటికి రాగలుగుతాడు సో అభ్యర్థులకి తెలియజేస్తుంది ఈ ట్రేస్ చేయటం అన్నది కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ కావాలి మీకు సో ఇట్లా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏషియా థర్డ్ లార్జెస్ట్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఇండోనేషియా కాదు మలేషియా ఇప్పుడు నువ్వు దాని గురించి ఓ ఫారెన్ ట్రేడ్ ని రిఫర్ చేసి ఏది కంట్రీ ఏది కాదు అని రఫ్ వర్క్ చేసి ఏ బుక్ లో దొరకట్లేదని నాకు నా అది ఇంతే అని నాకు ఏవి కనబడవని ఇంత టెన్షన్ అక్కర్లేదు కొద్దిగా లిటిల్ బిట్ ఫోకస్ చేస్తే ఇంత తేలిక అయిపోతుంది సో ఇట్లా ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటాడు మిమ్మల్ని అక్కడ ప్రశ్న ఏమి అక్కడ ప్రశ్న ఏమి కూడా నీకు ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ కాదు రాకెట్ ఫిజిక్స్ కాదు ఇది సింపుల్ కళ్ళ ముందు ఉన్నదే నీకు అర్థం కానిది ఏమీ లేదు అక్కడ సింపుల్ గా ఇందులో నుంచి తీసాడు కరెక్ట్ పట్టుకుంటే ఈజీ ఇట్లా చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యుఎన్ఓ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ని ఒక లీగల్ ఒపీనియన్ అడిగింది ఏమని అడిగింది చాలా దేశాలన్నీ కూడా క్లైమేట్ చేంజ్ కి సంబంధించి వారి కర్తవ్యాలను నిర్వహించటం లేదు సో వారిపై మనం చర్యలు తీసుకోవచ్చా అని అడిగింది యుఎన్ చార్టర్ ఆర్టికల్ నైన్టీ సిక్స్ ప్రకారము ఐక్యరాజ్య సమితి ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ని సలహా అడగచ్చు ఐసీజే ఇచ్చేది అన్నది నాన్ బైండింగ్ ఇది కేవలం ఒక ఒపీనియన్ మాత్రమే ఇక్కడ భారతదేశంలో రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టుని సలహా అడుగుతారు ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ త్రీ ప్రకారము సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చే సలహా అన్నది రాష్ట్రపతి ఆమోదించవచ్చు ఆమోదించకపోవచ్చు ఆయన ఇష్టం అభిప్రాయం అన్నది కానీ సలహా అడగచ్చు అదే విధంగా ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా 
ఆర్టికల్ నైంటీ సిక్స్ ప్రకారము ఏదన్నా సందర్భం వస్తే ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ని అడగచ్చు సో కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరుస్తుంది దాని తర్వాత ఇది ఉదాహరణకి ఇక్కడ ప్యారిస్ ఒప్పందం ఉంది ప్యారిస్ ఒప్పందం ప్రకారము రెండు వేల ముప్పై నాటికి నేను కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉద్గారాలని రెండు వేల ఐదులో వంద గ్రాములు ఉంటే నేను రెండు వేల ముప్పై నాటి కల్లా దీనిని ఎనభై గ్రాములకి తగ్గిస్తాను అని ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నా కానీ ఆ దిశగా నేను ఏమి చర్యలు తీసుకోవట్లేదు సో అలాంటి సందర్భంలో ఈ దేశం మీద నేను చర్యలు తీసుకోవచ్చా లేదా అనే సందేహము ఐక్యరాజ్ సమితికి వచ్చింది అదే అడిగింది సింపుల్ ఏం చెప్పుద్ది ఇది